വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സോ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അതുകൂടാതെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പല ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് കോർപ്പറേറ്റ്സുകളുടെ അക്കൗണ്ട്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലതരം കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബാങ്ക് ബാങ്കിങ് കമ്പനികളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഹിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂല് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളും ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സുമാണ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻസുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബാങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മണി അല്ലെ ദേ ഡീൽസ് ഇൻ മണി അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മണിയിലാണ് അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദേ ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻറ്റിങ് മണി അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാങ്ങി ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീനിങ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഒരുപാട് മീനിങ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ ബാങ്ക് ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ബിറ്റ്വീൻ ദി പേഴ്സൺസ് ഓർ ഫേംസ് ഓർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പറായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് ബാങ്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് കേട്ടോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദി ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം യെസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ഇവരെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഈ ഒരു ആക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അടക്കം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൂടി ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിമാണ് അല്ലേ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എ
അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൂൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാങ്ക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇൻ ഇന്ത്യ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് സോ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ബാങ്കിൻ്റെ റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ സെക്ഷൻസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ഫൈവ് സബ് സെക്ഷൻ ബി ഓഫ് ദി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ സെക്ഷൻ ഫൈവിൽ സബ് സെക്ഷൻ ബി എന്താണ് ബാങ്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ബാങ്കിങ് ആസ് ദ ആക്സെപ്റ്റിങ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻറ്റിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് മണി ഫ്രം ദി പബ്ലിക് റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ അതർവൈസ് വിഡ്രോവബിൾ ബൈ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് ഓക്കെ എന്താണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആക്സെപ്റ്റിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ദ ആക്സെപ്റ്റിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെൻഡിങ് നടത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു സോ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ലെൻറ്റിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മണി ഫ്രം ദ പബ്ലിക് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബട്ട് ദർ ആർ കണ്ടീഷൻ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അവരെന്ത് പറയുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് എപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ ആ സമയത്ത് അത് റീപേ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെയുണ്ട് റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഓർ അതർവൈസ് വിഡ്രോവബിൾ അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം വിഡ്രോവബൾ ബൈ ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് ഈ അതർവൈസിൽ നമുക്ക് എ ടി എം കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ കാർഡ് വഴി നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിങ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിലോ മറ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിലോ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് പബ്ലിക് എപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അത് റീപേ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം വിഡ്രോബിൾ ബൈ ചെക്ക് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർ അതർവൈസ് മറ്റുള്ള ഏത് സോഴ്സ് വഴിയും അവർക്കത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബാങ്കിന് മേജറായിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻകം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് അല്ലെ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദയർ മണി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏതിലാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ ബാങ്കിലാണ് ബാങ്ക് ദ ആർ ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് കമ്പനി ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇതേ
ഇൻകവും എക്സ്പെൻസ് എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയും എന്താണ് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബാങ്ക് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലഞ്ചിങ്ങിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ട് ലഞ്ചിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാണോ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവർ ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്കിലേക്കാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അല്ലേ രണ്ട് തരത്തിലും രണ്ട് സ്ഥലത്തും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ഇത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആരാണോ ലോൺ എടുത്തേ അത് ബാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺസിന് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതിന് മുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിന് എന്താണ് ദിസ് ഇസ് ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകം ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോണിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എന്താണ് അതാണ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിങ് സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ബാങ്കിങ് അസെറ്റ്സ് തേർഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദെൻ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് എക്സെട്ര പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് റിസർവ് ഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഫണ്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് ആൻഡ് ലിക്വിഡിറ്റി നോംസ് and the last one restriction on loans and advances appo ithre karyangal endana ennullad namukkunna nokka first one prohibition of trading according to section 8 banking regulation act a banking company cannot directly or indirectly deal in buying or selling of bartering of goods appo banking regulation act la chala trade ne base cheyittulla karyangal parayunnundu banking business endana ennu parayunnundu adine against aayittulla oru tarathilulla ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാനോ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് എന്താണോ അതാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ബിസിനസ് ഏതാണോ അത് മാത്രമേ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് കമ്പനി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ നോൺ ബാങ്കിങ് അസെറ്റ്സ് ബാങ്കിൻ്റെതല്ലാത്ത അസെറ്റുകൾ അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ നയൻ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി കനോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ഇമൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ യൂസ് അതായത് ബാങ്കിൻ്റെതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് സ്വന്തമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഇമോബിൾ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എനി പീരീഡ് എക്സീഡിങ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ദർ ഓഫ് ഏഴ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അത് ബാങ്ക് കൈവശം വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ദ കമ്പനി ഈസ് പെർമിറ്റഡ് വിത്തിൻ ദി പീരീഡ് ഓഫ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ടു ഡീൽ ഓർ ട്രേഡ് ഇൻ എനി സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസൽ അപ്പോൾ അത് ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോകണം അതായത് അത് ലേലത്തിൽ വയ്ക്കുകയോ സെയിൽ ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സെവൻ ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ അത് ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ഈ ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ആ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം അപ്പോൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഏഴ് വർഷം എന്നുള്ളത് ബാങ്കിന് അഞ്ച് വർഷം കൂടി നീട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ എ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനി അപ്പോൾ ബാങ
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും മെമ്പേഴ്സിന് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റിൽ പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് എക്സെട്രാ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു പേ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബൈ വേ ഓഫ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ റെമ്യൂണറേഷൻ ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് സച്ച് ഷെയർസ് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കമ്മീഷൻ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മീഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രോക്കറേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അതായത് സച്ച് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് അല്ലെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ എത്രയാണോ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർസ് ഉള്ളത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല ബ്രോക്കറേജ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് റൂൾ എന്ന് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നോ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഷാൾ പേ എനി ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഷെയർസ് അണ്ടിൽ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാതെ ബാങ്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാങ്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആവാം ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ആവാം ഷെയർ സെല്ലിംഗ് കമ്മീഷൻ ബ്രോക്കറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസസ് ഇൻകേർഡ് ആൻഡ് അതർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദി ടാൻചിബിൾ അസെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം അസെറ്റുകൾ സെയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം അസെറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണത് ആ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ചില ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ വർഷവും ചെറിയൊരു തുക നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും അപ്പോൾ അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ ആണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഫണ്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് ഈസ് എ കമ്പൽസറി മാൻഡേറ്ററി ഫണ്ടാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടൊരു ബാങ്കിങ് കമ്പനി എല്ലാ വർഷവും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫണ്ടാണ് സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീനിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കറൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം റിസർവായിട്ട് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ സെവൻറ്റീൻ എവറി ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഷാൾ ബിഫോർ ഡിക്ലയറിങ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ട്രാൻസ്ഫർ എസ് എം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവായിട്ട് ബാങ്കിങ് കമ്പനി കീപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും ആർ ബി ഐയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിൽ എസ് ബി ഐ പോലെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ശതമാനത്തിലധികം ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിസർവായിട്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം റിസർവായിട്ട് മാറ്റിവെക്കണം അത് സാധാരണ ആർ ബി ഐയിലാണ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ശതമാനം മിനിമം ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് ശതമാനം തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ എന്നാണ് ആർ ബി ഐൻ്റെ റൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എല്ലാ വർഷവും റിസർവ് ബാങ്ക്
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി അത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അതിന് പെർസെൻറ്റേജ് നാല് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ ത്രീ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അത് വേരി ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി നോംസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഇൻ അഡീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് സി ആർ ആർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് ഇൻ ദി നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദ സെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവറി ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ക്യാഷ് ഗോൾഡ് അൺ എൻകംപേർഡ് അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് an amount not less than 25% of its demand and time li- uh, liabilities in india appo cash reserve ratio nammal maintain cheyina evadiya mattu bankil aanu le rbi lo allengil mattu edengilum bank lo central government notify cheyina bankil aanu nammal reserve aayittu maati vekkunathu but nammal ivide parayina statutory liquidity ratio banking company bankil thanne endu cheyidirikkanam liquid asset maintain cheyidirikkanam okay അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് എവറി ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും മസ്റ്റായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം ക്യാഷായിട്ടോ ഗോൾഡായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടോ അതായത് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റുകൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത റിസർവ് ആയിരിക്കണം ബാങ്കിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ആർ ബി ഐക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദി ആർ ബി ഐ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു എക്കണോമിക് സെർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയുടെ ചേഞ്ചസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആർ ബി ഐ ഈ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന റിസർവ് ആണ് എസ് എൽ ആർ എസ് എൽ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് തന്നെ ഒരു ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അത് ഗോൾഡ് ആവാം ക്യാഷ് ആവാം ഇപ്പോൾ അത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ന്യൂ ആർ ബി ഐ റേറ്റ്സ് ഫോർ എസ് എൽ ആർ സി ആർ ആർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യും സി ആർ ആറും ആണ് ഇവിടെ റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ആറിൽ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ ആർ ബി ഐ റേറ്റ് എത്രയാണ് എസ് എൽ ആർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഓക്കെ സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഇപ്പോൾ ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദി അമെൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ ബാങ്ക് കനോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക അമെൻമെൻ്റ് ആണ് പുതിയതായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ആക്ട് റിന്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ബാങ്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ഓർ അഡ്വാൻസസ് ഓൺ ദി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഷെയേഴ്സ് ബാങ്ക് ബാങ്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിന് മുകളിൽ ഒരിക്കലും ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഓർ എഗ്രി ടു ഗ്രാൻഡ് എ ലോൺ ഓർ അഡ്വാൻസസ് ടു ഓർ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ബാങ്ക് ലോൺസ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനോ എഗ്രി ചെയ്യാനോ പാടില്ല എനി ഫേം ഇൻ വിച്ച് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ മാനേജർ ഓർ ഗ്യാരൻറ്റർ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിൽ അതേ ഡയറക്ടർ തന്നെ മറ്റൊരു ഫേമിൽ പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിലും ലോൺസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എനി കമ്പനി ഓഫ് വിച്ച് എനി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ ഡയറക്ടർ മാനേജർ എംപ്ലോയി ഓർ ഗ്യാരൻറ്റർ ഓർ ഇൻ വിച്ച് ഹി ഹോൾഡ് ദ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഫേമിലെ എംപ്ലോയി മാനേജറോ ഗ്യാരൻറ്ററോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ലോണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹും എനി
ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ആസ് ഓൺ ദി ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ എന്നാണോ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ അന്ന് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഓൾ ദി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻ ദി ഫോംസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദി തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ടു ദി ആക്ട് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റിൽ തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും ദാറ്റ് ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ബാങ്കിങ് കമ്പനിയും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഏത് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണോ എൻഡിങ് വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ഏത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണ് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദി ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ തേർഡ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ ഫോർമാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് എ ഘോഷ് കമ്മിറ്റി എ ഘോഷ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് പുതിയ ഫോർമാറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല സ്റ്റേജസ് കടന്നിട്ടാണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് സോ ഗവൺമെൻറ് ആക്സെപ്റ്റ് ദി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് എ ഘോഷ് കമ്മിറ്റി ഇവരാണ് ഈ പുതിയ ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കമ്മിറ്റിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസിൽ നിന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രിപ്പയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് ഫോം ബി എന്നാണ് കേട്ടോ ഫോം ബിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോം ബി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഇയർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്നുള്ളത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ദെൻ കോളംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോളം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും നമ്മൾ നോട്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സിനെയാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓരോന്നിനും ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കറൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനാറ് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനും ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും കൂടിയിട്ട് പതിനാറ് ഷെഡ്യൂൾസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ തുടങ്ങി ട്വൽവ് വരെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വണ്ണ് തുടങ്ങി ട്വൽവ് വരെയുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി പതിനാറ് വരെയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിമൂന്ന് തുടങ്ങി പതിനാറ് വരെയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്പർ വൺ തുടങ്ങി ട്വൽവ് വരെയുള്ളത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനും തേർട്ടീൻ തുടങ്ങി സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലെ ആദ്യം വരുന്നത് നമ്പർ വൺ ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻകമാണ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഇൻകമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് സോ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 
अब इंट्रस्ट एर्ण षेड्यूल नंबर तेरटीन वरिद्ध ईटम्स ऐसा नोक षेड्यूल नंबर तेरटीन इंट्रस्ट एर्णम अड्यूल नंबर तेरटीन वर्किंग नोटाणिवेड्यूल प्रिपेर इन टोटल एमौंटिल ट्रांसफर अब इंट्रस्ट आड्यूल नंबर तेरटीन इंट्रस्ट एर्णिटे का इंट्रस्ट और डिस्कौंट ऑन अड्वास् और बिल बैंक मेन इंट्रस्ट इनकम कंट्रस्ट अदे बिल्कुल डिस्कौंट अब बैंक मेन इनकम आनकम ऑण इंवेस्टमेंट ऐसी तरह इंवेस्टमेंट डेफिनीन पर इंवेस्टमेंट आ इंवेस्टमेंट कंट्रस्ट अद नाम षेड्यूल का एंड इंट्रस्ट ऑन बैलेंस वित् आर बी ई और बैंक आर बी ईल ऐसी बैलेंस कीपी आ बालन मिल इंट्रस्ट कटा आनी अदर इंटर बैंक फंड मत बैंक फंड डेपिट कंट्रस्ट आदर्स मत इंट्रस्ट इनकम कमी का अद मेन हेडिंग इंट्रस्ट एर् इंट्रस्ट इनकम कड्यूल का अब ईटमस ई पर ईटमस क्वस्ट तरह अब ई ईटमस इेड्यूल प्रिपेर इन टोटल एमौंट इवे का टोटल एमौंट इंट्रस्ट एर्ण तेरटीन करंट इयर नामें एमौंटे सो हिय इवे नमें टोटल एमौंटेद ओके नेक्स्ट अड़ईट अदर इनकम काटगरी आदर् इनकम अदर इनकम षेड्यूल नंबर फोरटीन प्रिपेर अब अदर इनकम निवेदू अलटमस इन षेड्यूल प्रिपेर वेम का अब अदर इनकम षेड्यूल वरू नमुक नोक षेड्यूल नंबर फोरटीन अदर इनकम अदर इनक वरिदमस नोक कमीशन एक्सचे ब्रोकरेज बैंक ऐसी तरह कमीशन कम कमीशन आवाम ब्रोकरेज आवाम अल कम बैंक इंटर्मीडियट वर्क ब्रोकर वर्क अब ब्रोकरेज कम सैकंड वन प्रोफिट ऑन सेल ऑफ इंवेस्टमेंट बैंक ऐसी इंवेस्टमेंट सेल प्रोफिट कड्यूल नंबर फोरटीन इन लोस अड्यूल माइनस मूाम प्रोफिट ऑन री वालुवेशन ऑफ इंवेस्टमेंट इंवेस्टमेंट री वालुनुस प्रोफिटबा प्रोफिट आड् लोस लोस् माइनस प्रोफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग अदर असट फिस्ड असट सेल बैंक प्रोफिट अब षेड्यूल नंबर फोरटीन का लोस वाणी माइनस ओके अंजावत प्रोफिट ऑन एक्सचे ट्रांसाशन ऐसी एक्सचे ट्रांसाशन कंडक्ट अभी प्रोफिट कड् लोस माइनस आराम इनकम बै वे ऑफ डिविड फ्रम अदर कंपनी ऐसी सब्सिडी कंपनी जॉइंट वेंचरलो षेर अगर बैंक डिविड कडिड नीड्यूल नंबर फोरटीन का आवंत वण मिस्लिया इनकम मतलब तरह बैंक इनकम कड्यूल नंबर फोरटीन वरुद अब बैंक मेन इनकम इंट्रस्ट अब नड्यूल नंबर तेरटीन का फोरटीन मत इनकम बैंक कौ अल नदर इनकम काटगरी षेड्यूल नंबर फोरटीन का अब इन वर टोटल एमौंट फोर्माटेद अब नाम प्रिपेर एलाड्यूल प्रिपेर ओरोंटम अब षेड्यूल मैं टोटल एमौंट अदल आईटमी फोर्माट अदर इनकम नंबर फोरटीन षेड्यूल नंबर फोरटीन टोटल एमौंट नामेवेड़े अब इनकम काटगरी कई नाम टोटल पवे सो टोटल का टोटल नींगि लाइन टोटल इनकम टोटल वे अड़ा सैकटरी अड़ा एक्सपेचर पर हेडिंग एक्सपेचर् अब बैंक वरिद्ध एक्सपेस नी का एक्सपेचर आदमी ईटमेंद इवे 
ഇൻകത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലും ആദ്യത്തെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്നാണ് ഐറ്റം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ഓക്കെ ഏതാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വരിക ഫോർട്ടീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണോ പോകുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ പോകുന്നത് അത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ പബ്ലിക്ക് തരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റിന് മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ മെയിൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ആർ ബി ഐ ഓർ അതർ ഇൻറ്റർ ബാങ്ക് ബോറോയിങ്സ് മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബോറോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ വരും ആൻഡ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിക്കുക ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് എടുത്തെഴുതേണ്ടത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പി ആൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതേണ്ടത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എടുത്തെഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയർ കോളത്തിലേക്ക് എടുത്തെഴുതുക അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസസ് കാണിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ടു എംപ്ലോയീസ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി മറ്റ് പേയ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് കാണിക്കുക ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ റെൻറ്റ് ടാക്സ് ലൈറ്റി ബാങ്കിൽ വരുന്ന ബാങ്ക് റെൻറ്റിനാണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് അവർക്ക് വരുന്ന ടാക്സ് ലൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ റെൻറ്റ് ടാക്സ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം സാധാരണ ഒരുമിച്ചാണ് ചോദിക്കാറ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറിക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പബ്ലിസിറ്റി എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ ബാങ്ക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ അസറ്റിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫീസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് വരുന്ന ഫീസ് അലവൻസസ് അവർക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ദെൻ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഫീസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ലോ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ടെലഗ്രാം ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് എനി അതർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്തെഴുതുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ എടുത്തെഴുതുക അടുത്തത് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജൻസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിന് ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല അതിന് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക ദെൻ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അടുത്തത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാ കാണുക ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മൈനസ് ചെയ്യാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇയറിൻ്റെ കോളത്തിലേക്ക് കാണിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ
അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ടു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട റിസർവാണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി മീൻസ് കമ്പൽസറി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട റിസർവാണ് ഇതെല്ലാ വർഷവും ബാങ്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റുട്ടറി റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് മറ്റ് റിസർവുകൾ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിലാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിലല്ല കാണേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് റിസർവിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവും ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ കാണിക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം സോ ബാലൻസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ കറൻറ്റ് ഇയറിലെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റിസർവിലേക്കും ഡിവിഡൻഡിലേക്കും മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻകം മൈനസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് നിങ്ങളതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെഡ്യൂളിൽ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്